ഐ ഓൾ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ഇംഗ്ലീഷ് കിച്ചൺ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെറിയ കിച്ചൺ എങ്ങനെയാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അതും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ ഹൈലൈറ്റ് മാളിലുള്ള സ്റ്റോറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഹോം ഡെക്കോർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷോപ്സിലേക്കാണ് അപ്പം ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല കളക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഒരുപാട് പേരിനോട് ചോദിക്കലുണ്ട് എവിടെ ആണ് നല്ല ക്രോക്കറി ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് വന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല കുഴപ്പമില്ലാത്ത കളക്ഷൻസ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്നും വേഗം സാധനം എടുത്തിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് എത്തണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ട്രേ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നൊക്കെ പോകണ ദിവസമാണ് അപ്പോൾ ഒക്കെ പോകണം എനിക്ക് ആൽബിഡോൻ്റെ ട്യൂഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടതിനെ കൊണ്ട് വേഗം പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് വീട്ടിലേക്ക് എത്തണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ട്രേ ആണ് കേട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്തത് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ട്രേ ഞാൻ കുറേ ആയി ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റിലുള്ളത് നോക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് സാധനം കിട്ടി പിന്നെ ഇവിടെ പെർച്ചേസിങ്ങിന് വന്നപ്പോൾ നമ്മളൊരു വ്യൂറെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് ആ ഹെയ്സുവിൻ്റെ കളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ് തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയതിൻ്റെ ശേഷം ഇക്ക പോകാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കി വെക്കാണ് എമിക്കാണെങ്കിൽ ആൽബിഡോൻ്റെ ട്യൂഷൻ ഉണ്ട് The positive one is the big uh, big elephant yeah. then the compact അപ്പോൾ അതാ ഇമ ആൽബിഡോൻ്റെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കട്ടോ അപ്പോൾ ഇവർ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ ക്ലാസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദിയിലൊക്കെ റൈറ്റിംഗ് റീഡിംഗ് ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അധികം കുട്ടികൾക്കും ഈ മാത്സ് ഒക്കെ ഒരു ടഫായിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അത് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടും ഇവർ ക്ലാസ് കൊടുക്കും പിന്നെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു ടീച്ചർ എന്ന രീതിയിലാണ് പിന്നെ കൂടാതെ കുട്ടിക്ക് ഒരു മെൻറ്റർ കൂടി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ പിന്നെ ഇവരെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വെച്ചാൽ ട്യൂഷൻ കൊടുത്തിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ട്യൂഷൻ ഫീ റീഫണ്ട് ചെയ്യും അത് നല്ലൊരു സംഭവമാണല്ലോ പിന്നെ ആൽബിഡോ ജൂനിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഴ്സും കൂടി ഇവർക്കുണ്ട് അതായത് എൽ കെ ജി യു കെ ജി ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ത്രീ മന്ത്സ് സെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് അതായത് ആർക്കെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കുട്ടികളെ ക്ലാസ്സിൽ ചേർക്കാൻ പറ്റാതോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഈ കെ ജി സെക്ഷന് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടാത്തതായ കുട്ടികൾക്ക് ഈ വർഷം കൊടുത്തിട്ട് അടുത്ത വർഷം നേരെ സ്കൂളിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആൽബിഡോൻ്റെ ഈ ട്യൂഷന് ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ പി ജി വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടാണ് ഇവർ ക്ലാസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് വേണമെങ്കിൽ അതും ഇവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഇവരെ നമ്പറോ കാര്യങ്ങളോ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആവശ്യക്കാർ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ അതാ അതിൻ്റെ അടുക്ക ഇക്ക സാധനങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി ഇക്ക ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കാണ്
പിന്നെ അതാ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ മക്കളെ സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞയക്കാനുള്ള ഓരോ തിരക്കും കാര്യങ്ങളുമാണ് മക്കളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം വലിയ എന്തോ ഒരു സംഭവം പോയ പോലാണോ ഇത് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര തിരക്കായിരിക്കുമല്ലോ പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം എനിക്ക് ഒരു ഫിഷ് തവ ഉണ്ടാക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഈ കാന്താരി മുളകും പച്ച കുരുമുളകൊക്കെ പറിക്കാൻ തറവാട്ടിലൊക്കെ പോകാനുണ്ട് പിന്നെ അതാ ഞാൻ ഉച്ചക്കത്തേക്കുള്ള ഒരു ഫിഷ് തവ ആക്കാണ് അപ്പോൾ ആവോലിയാണ് ഫിഷായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാനൊരു ഹാഫ് കെ ജിൻ്റെ അടുത്ത് ആവോലി വരുന്നുണ്ട് ചെറിയ കുട്ടി ആവോലി കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയല നല്ലപോലെ എടുക്കുക മല്ലിയല ആണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പിന്നെ എരുവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ എടുത്ത പച്ചമുളക് കാന്താരിയാണ് ഇനി സാധാ പച്ചമുളകാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ പച്ച കുരുമുളകാണ് യൂസ് ചെയ്തത് അത് കിട്ടാത്തവരാണെങ്കിൽ സാധാ നോർമൽ കുരുമുളകായാലും മതി പക്ഷെ അത് ഓവറ് പൊടിയാൻ പാടില്ല പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഒരു നാലഞ്ചല്ലി പിന്നെ ചുവന്നുള്ളി ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം പിന്നെ കുറച്ച് കരുവേപ്പില കരുവേപ്പില അധികം വേണ്ട പുളിക്ക് ചെറുനാരങ്ങ ഒന്ന് മുഴുവൻ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓരോരുത്തരെ പുളീൻ്റെ ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതാക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സിയിൽ നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ട് എന്താ പറയുക നമ്മൾ ആവോലിൻ്റെ മുകളിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അതേപോലെ കുരുമുളക് മിക്സിയിൽ ഇടരുത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ 
പിന്നെ അതേപോലെ ഈ കൂട്ടിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അരസ്പൂണോലോ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ മസാല മീനിന് ഒരു കളർ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു വിളവെളുത്ത് എടുക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെ കൊണ്ടാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് പിന്നെ അതാ ഫിഷ് മസാലൊക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം നല്ലംപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം കുറച്ച് ഒരു ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ അടുക്ക് ഇത് ഒന്ന് മസാല സെറ്റാവുന്നതിൻ്റെ അടുക്ക് ഞാൻ ഉച്ചക്കത്തേക്കുള്ള ചോറിൻ്റെ പരിപാടികളും കൂടി നോക്കുകയാണ് പിന്നെ അതേപോലെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഒരു ഗിവ് എവേ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ വിന്നായിട്ടുള്ളത് ഹാപ്പി ഫൈസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടിനാണ് അപ്പോൾ അവർ എൻ്റെ മൈ ഇംഗ്ലീഷ് കിച്ചൺ എന്നുള്ള എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാ പേജിൽ വന്ന് എന്നെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ അതേപോലെ ഈ ഫിഷ് തവയിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കണം ഞാനൊരു കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ഹാഫ് കപ്പൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് നല്ല കട്ടിയിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കണം നല്ല ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും Thank you. 
അപ്പം ഫിഷ് റെഡിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടയിൽ കൂടെ ഞാൻ ക്യാപ്സിക്കം ഉപ്പേരിയാക്കൂലേ അതും കൂടി റെഡിയാക്കാണ് ഈ ഫിഷിലേക്ക് എടുക്കുന്ന തേങ്ങാപ്പാല് നല്ല കട്ടിയിലുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കണം പിന്നെ അതേപോലെ ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് തേങ്ങാപ്പാൽ ഇങ്ങനെ പിരിഞ്ഞ് വരുന്ന പോലൊക്കെ തോന്നും പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല അത് വറ്റി വരുമ്പോൾ റെഡി ആയിക്കോളും അപ്പം മസാല നല്ലൊരു സ്മൂത്ത് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ഒരു മസാലയും നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളണ്ടി പിന്നെ അത് അടുത്തത് ക്യാപ്സിക്കം ഒന്ന് റെഡിയാക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കത്തിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തത് ഇത് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം വെളിച്ചെണ്ണയും കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കുക അതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്ക ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ തേങ്ങയിൽ കുറച്ച് ഒരു വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചോന്നുള്ളി ഞാൻ കുറച്ചല്ല ആക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു വെളുത്തുള്ളിയും ചോന്നുള്ളി ഇട്ടിട്ട് തേങ്ങ ഒന്ന് ഇതാക്കി എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അടുത്ത പരിപാടി പിന്നെ മോരുകറി ഉണ്ടാക്കലാം കേട്ടോ മോരുകറിയൊക്കെ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല അതിനെ കൊണ്ടാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല പിന്നെ അതേപോലെ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുവിധം സാധനങ്ങൾ ലിങ്കൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആവശ്യക്കാരുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ അത് ആ പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ഞാൻ ക്ലീനിങ് ചെറിയ തോതിലൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വേണം ഈ ചെറിയ കിച്ചണ് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുക പിന്നെ അത് അടുത്ത പരിപാടി ചോറ് കഴിക്കലാണ് അപ്പം ഞാൻ അതിലേക്കൊരു ഓംപ്ലേറ്റും കൂടി ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പോൾ അതാക്കാനുള്ള പ്ലാനാണ്
പിന്നെ അതാ എനിക്കിത് സൈന്യൂസ് പിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേജിൽ നിന്ന് അയച്ച തന്ന അച്ചാറാണ് നല്ല ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അച്ചാറാണ് ഒരു പ്രിസർവേറ്റീവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവരെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കീപ്പ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യണം ഇത് ഗൾഫിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ നല്ല പാക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലതാണ് ഇക്ക പോകുമ്പോൾ ഒരു ബോട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇവരെ നമ്പറും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതാ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം കുറച്ച് റെസ്റ്റൊക്കെ എടുത്തു പിന്നെ അതാ ഇത് എനിക്ക് അതേപോലെ എത്നിക് ലൂം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റാ പേജിൽ നിന്നും സെൻഡ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ നല്ലൊരു ഫ്ലോറൽ ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പം ഇവരെ നമ്പറും ഇൻസ്റ്റാ പേജിൻ്റെ ലിങ്കൊക്കെ അതേപോലെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ആവശ്യക്കാരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല വീനക്കൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇത് കാണാൻ നല്ലൊരു നല്ലൊരു കളർ നല്ലൊരു കളറായിരുന്നു ഇപ്പം വീനക്ക് നല്ല ഭംഗിയല്ലേ കാണാൻ അപ്പം ഇവരത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് നല്ല കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ വേണമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോണ്ടി പിന്നെ അതാ ഈ കിച്ചണാണ് എനിക്കൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ട്രാക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ മോഡൽ ട്രാക്കും വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നോ നമ്മളെ സ്റ്റോറീസിൽ പോയിട്ടാണ് എനിക്കത് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇവിടേക്കുള്ള ഒരു ട്രേ വാങ്ങാനും വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ പോയത് അപ്പോൾ ഈ ട്രേ കുറച്ച് റെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് മാർബിളിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കലിംഗ സ്റ്റോണിൻ്റെ മുകളിലേക്കൊക്കെ ആ റെസ്റ്റിൻ്റെ കറ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് മാറ്റാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റിലുള്ള ട്രേ തന്നെ കിട്ടണമായിരുന്നു അപ്പം ഞാനത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു പോയത് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയ കിച്ചണാണ് പക്ഷേ ഞാൻ കിച്ചൺ ചെറുതാണെങ്കിലും അത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ കിച്ചൺ ഒന്നും ചെറുതായിട്ട് തോന്നൂല എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പണിയെടുക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സിമ്പിളായിരിക്കും അതിൻ്റെ അടുക്ക് ഈ ഓയിലിൻ്റെ പാത്രം നല്ലപോലെ കഴുകിയിട്ട് ആ ഓയിലിൻ്റെ അത് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ ജസ്റ്റ് ആ സ്റ്റീം കൊള്ളുമ്പോൾ അത് നല്ല ക്ലീൻ ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഒന്നും കൂടി നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ആക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ സ്റ്റീം ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് പിന്നെ അതേപോലെ ഐക്കൻ്റെ ഈ ഡിഷ് ട്രാക്ക് ഞാൻ ഐക്കയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ സെറ്റായിട്ടായിരിക്കും അതായത് ഇതിൻ്റെ റെയില് വേറെ പിന്നെ അതേപോലെ ഈ സ്പൂണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കണം ആ ബ്ലാക്ക് കൊട്ട പോലുള്ളത് വേറെ അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓരോന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ടല്ല നമുക്ക് കിട്ടുക അതേപോലെ അതിൻ്റെ റെയില് രണ്ട് മെഷർമെൻറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ മെഷർമെൻറ്റ് നോക്കിയിട്ട് വേണം റെയില് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്ന് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ടും ഒന്ന് അമ്പത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെ രണ്ട് റെയിലായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ അതേപോലെ ടിഷ്യൂ ഹോൾഡർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വാങ്ങേണ്ടത് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് സെറ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടൂല അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആവശ്യക്കാരുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളണ്ടി
നമ്മൾ കിച്ചണിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡെയിലി ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് ഓയിലൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ ഞാൻ അധികം ഇങ്ങനെ വേഗം കബേഡ് തുറക്കാതെ തന്നെ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ തന്നെ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പണി പെട്ടെന്ന് എളുപ്പമായി തോന്നും അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ട്രയലാക്കി വെക്കലാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഓയിലിൻ്റെത് ഇനി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുകയാണ് എന്താ വെച്ചാൽ ഓയിൽ എങ്ങനെ ആയാലും ആ ബോട്ടിലിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ താഴേക്ക് ഒഴിച്ചിറങ്ങും അപ്പോൾ ഓയിലിന് മാത്രം വേറെ തന്നെ വെക്കുകയാണ് അതും മാർബിളിൻ്റെ ട്രയലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു ഓയിൽ ഇനി സെപ്പറേറ്റാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓയിൽ ഇതേപോലെയുള്ള മാർബിളിൻ്റെ ട്രയൽ വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പം ഇത് മാത്രം എടുത്ത് കഴിക്കാൻ മതിയല്ലോ ഇതാണ് പെട്ടെന്ന് വേഗം അങ്ങനെ ക്ലീൻ അല്ലാതെ ആവൽ അപ്പോൾ ഈ ട്രയൽ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുള്ളായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയി കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും അസ്സാം വലൈക്കും ഇൻഷാല്ല ബബായ്